Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengalka charu de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുസ്ലിം ലീഗ് മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സി എച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ മുരളീധരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തെ വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ വ്യാജ റസീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശികളായ എം വി മോഹനൻ കെ വി ഷൈജു സി പി ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ മലയോരത്തെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും ചിറ്റാരിക്കൽ ടൌണിൽ നടന്ന പരിപാടി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തെ വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി മാട്ടൂൽ സൌത്തിൽ നടത്തിയ സി എച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി മാട്ടൂൽ സൌത്തിൽ നടത്തിയ സി എച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ മുരളീധരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി എസ് കെ പി സഖറിയ ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ നസീർ ബി മാട്ടൂൽ ഷാഫി ചാലിയം കെ ഫാരിഷ സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ വി പി കെ അബ്ദുൽ സലാം കെ പി അബ്ദുൽ നാസർ കെ വി മുസ്തഫ പി ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വ്യാജ റസീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ ശ്രീകണ്ഠപുരം സ്വദേശികളായ എം വി മോഹനൻ കെ വി ഷൈജു സി പി ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് കണ്ണപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധർമ്മശാല മാങ്ങാട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യാജ റെസീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘത്തെയാണ് കണ്ണപുരം സി ഐ എ അനിൽകുമാർ എസ് ഐ വി ആർ ബിനീഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംശയം തോന്നിയ പ്രദേശവാസി പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ജനാധിപത്യ വേദി ഓൾ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ലീഗ് എന്നീ സംഘടനയുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന വ്യാജ പിരിവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും സംഘത്തെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠാപുരം നെടിയങ്ങ സ്വദേശികളായ എം വി മോഹനൻ കെ വി ഷൈജു ചൊർക്കള സ്വദേശി സി പി ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പോക്സോ കേസിൽ മധ്യവയസ്കൻ അറസ്റ്റിൽ മാതമംഗലം കാഞ്ഞിരത്തൊടിയിലെ വി സി കരുണാകരനെയാണ് പെരിങ്ങോം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ മധ്യവയസ്കനെ പിരിങ്ങോം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെങ്കൽക്കോറി ലോഡിംഗ് തൊഴിലാളിയായ മാതമംഗലം കാഞ്ഞിരത്തൊടിയിലെ വി സി കരുണാകരനാണ് പിടിയിലായത് ചൈൽഡ് ലൈൻ അധികൃതർ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ കൌൺസിലിംഗിലാണ് പെൺകുട്ടി പീഡന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത് പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരിങ്ങോം സി ഐ സുഭാഷ് കരുണാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ 
മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത് മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴാം റോഡിൽ റിവർ വ്യൂ പാർക്കിന് സമീപത്തായി ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടു കോടി എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭിച്ചത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പൈലിംഗ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി വള്ളംകളി സൌകര്യപ്രദമായി വീക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലും പണിയുന്ന ഗ്യാലറിയിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ജലോത്സവം വീക്ഷിക്കാനും മറ്റവസരങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയെന്നും ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനൽ യാത്ര സാധ്യമാകുന്നതോടൊപ്പം ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് എന്നിവ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ജലവിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി പഴയങ്ങാടി മാറും ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയുടെ പ്രവൃത്തി നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക മലബാർ മലനാട് റിവർ ക്രൂയിസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് കോടി എൺപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് പഴയങ്ങാടിയിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് വള്ളംകളി കാണാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മലയോരത്തെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും ചിറ്റാരിക്കൽ ടൌണിനെ ജനസാഗരമാക്കിയ ചടങ്ങ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ടൌൺ ചുറ്റി സമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു പെരിങ്ങും സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് പി സി സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ് റെഡ് ക്രോസ് വളണ്ടിയർമാർ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു നമുക്കറിയാം ഒരാളെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈസ്റ്റ് ലഹരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരായ സിസ്റ്റർ ജാനറ്റ് ജോൺ ജോസ് കൊല്ലം പറമ്പിൽ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ഫാദർ മാർട്ടിൻ കിഴക്കേ തലയ്ക്കൽ രമേശ് ബാബു പി കെ മോഹനൻ ഫിലോമിന ജോണി ആക്കാട്ട് എൻ കെ ബാബു ജിജി പുതിയ പറമ്പിൽ ജിജെ പി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ അനധികൃത കുന്നിടിക്കൽ വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി ചെറുതാഴം വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം പ്രദീപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അലക്കം പാലത്തിന് സമീപത്തായി അനധികൃതമായി മണ്ണെടുക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ചെറുതാഴം വില്ലേജിലെ അലക്കം പാലത്തിന് സമീപം അനധികൃതമായി കുന്നിടിച്ച് മണ്ണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ചെറുതാഴം വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം പ്രദീപന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റവന്യൂ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയത് മണ്ണെടുക്കുന്നത് തടയുകയും ഒരു ജെ ഒരു ടിപ്പറും പിടികൂടുകയും ചെയ്തു പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി നിയന്ത്രണമില്ലാതെ കുന്നിടിക്കൽ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് റെയ്ഡിൽ വില്ലേജ് ജീവനക്കാരായ എം പി സുദേവദാസ് കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു അനധികൃതമായി കുന്നുകൾ നിരപ്പാക്കുന്നതും വയലുകൾ നികത്തുന്നതും കർശനമായി തടയുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന പരാതികൾ ഉള്ളവർ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെ പയ്യന്നൂർ മോട്ടോർ വാഹന ഓഫീസ് വകുപ്പിൽ അപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് പയ്യന്നൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ ടി പി പ്രദീപ് കുമാർ അറിയിച്ചു പതിനഞ്ചിന് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ ഉടൻ തീർപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളും പരാതികളും ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് കണ്ണൂർ ശിക്ഷിക് സദൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് തത്സമയം തീർപ്പാക്കും പരാതികൾ പതിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം വരെ കെ എൽ എൺപത്തിയാറ് എം വി ഡി അറ്റ് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലും പതിനഞ്ചിന് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന അദാലത്തിലും
കാലിന് മുറിവ് പറ്റി ചോരയൊലിപ്പിച്ച് നടന്ന വയോധികന് തുണയായി മാതൃകയായ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ആദരം തൃശൂർ പൂങ്കുന്ന സ്വദേശി ശങ്കരാചാര്യ സർവകലാശാല ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ ഒന്നാം വർഷ എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥിനി അഞ്ജലി രാജനാണ് മാതൃകയായത് എടാട്ട് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന അഞ്ജന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി വൈകുന്നേരത്തോടെ പൈനൂ ടൌണിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ടൌണിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ മുന്നിൽ ഒരു വയോധികൻ കാലിൽ മുറിവ് പറ്റി ചോര ഒലിപ്പിച്ചു നടക്കുന്നത് അഞ്ജനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മദ്യപനെന്ന് മുദ്രകുത്തി മിക്കവരും മുഖം തിരിച്ചു നിന്ന സമയത്താണ് അഞ്ജനയുടെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പലരോടും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാമെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ അഞ്ജന ഇതിന് തയ്യാറായി ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും സ്ഥലവും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അഞ്ജന മകളുടെ നമ്പർ വാങ്ങി ഇവരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ കലുമ്മ ചോരൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോ കൂടെ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കൂടെ കുറെ അവിടെ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറര ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായി കഴിഞ്ഞാലും കുറെ ആൾക്കാരുള്ള സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും കൂടെ പോവാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറിൽ ആരും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടെ പോവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും അപ്പോഴും ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആരും ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല ഓട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സഹായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ അച്ചച്ഛനെ അവിടെ കാണുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ അഞ്ജനെ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു സംസ്കൃത സർവകലാശാല ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷനായി കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോക്ടർ പി ഐ ദേവരാജൻ ഡോക്ടർ അനിത സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഞ്ജന രാജൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഡിലെ വെറ്റിനറി സബ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്ഥാപനം സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പലതവണ നഗരസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കൗവായിൽ കൊറ്റി വെറ്റിനറി സബ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമായി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാടക കെട്ടിടം ഏതു സമയവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ കെട്ടിട വാടക വെറും മുപ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് മുപ്പത് രൂപ മാസവാടികയായി കിട്ടുന്ന കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കെട്ടിട ഉടമ തയ്യാറുമല്ല ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറും ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇത് ഈ കെട്ടിടം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇത് വെറ്റിനറി സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഇന്ന് വരെ ഈ കെട്ടിടം ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഇതിൻ്റെ മുതലാളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാറില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കാകെ മുപ്പത് രൂപയോളാണ് വാടക കിട്ടുന്നത് ഈ മുപ്പത് രൂപ വാടക വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വെറ്റിനറി സ്ഥാപനം പുതിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഈ വെറ്റിനറി സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് സ്ഥലമില്ലെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ വാദം കൗവായി പ്രദേശത്തെ നിരവധി ക്ഷീരകർഷകരുടെ ഏക ആശ്രയമായ സ്ഥാപനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള വിദൂര സാധ്യതകൾ പോലും ഇല്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കെട്ടിടത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ സബ് സെന്റർ എന്നേക്കുമായി പൂട്ടിപ്പോകുമോ എന്ന ആശങ്കയും കർഷകർക്കുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് ജേതാവും പ്രശസ്ത നൃത്ത അധ്യാപകനുമായ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ എൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെയും ഇരുപതാമത് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡലുകൾ നേടിയവരെയും മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് ജേതാവും പ്രശസ്ത നൃത്ത അധ്യാപകനുമായ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ എൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെയും ഇരുപതാമത് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ രേവതി സുരേഷ് ദി
അധികം കോഴിക്കോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഒന്നര മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെരുങ്കളിയായിട്ട് നടക്കുന്ന പോറോത്ത് പോയി നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളുമായി ഏഴോത്ത് പോയിട്ടാണ് വൈകി ഇവിടെ എത്തിയത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറിമാരായ രമേശൻ പാറന്തട്ട സി കെ ദിനേശൻ പി കെ ദിനൂപ് കൌൺസിലർ കെ കെ കുമാർ പി യു രാജൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ ഇ ഗംഗാധരൻ സുനിൽ കാന ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തൽ വ്യാപകമാകുന്നു നിയമത്തിലെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തുന്നത് പയ്യന്നൂരിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വ്യാപകമായി നികത്തപ്പെടുകയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി നിക്ഷേപിച്ച് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞതാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രദേശത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ജലസംരക്ഷണത്തിനും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അറിയാത്തവരല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ജലസമൃദ്ധമാണ് പയ്യന്നൂരും സമീപത്തുമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും എങ്കിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതാകട്ടെ ചീമേനി കാക്കടവ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മിക്കതും നികത്തപ്പെട്ടു അപൂർവമായി ബാക്കിയുള്ളത് ഏത് സമയവും നികത്തപ്പെടാമെന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് മഴക്കാലത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടിന് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തുന്നത് കാരണമാകുന്നുമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് എത്രയും വേഗത്തിൽ ആവശ്യം ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നയിക്കുന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പര്യടനം നടത്തും ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് പ്രാപ്പോയിൽ വെച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എയുമായ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എന്നീ സഖാക്കളാണ് അതിനു പുറമെ എഴുപത്തിരണ്ട് സഖാക്കൾ സ്ഥിരമായി ജാഥയിൽ ഉണ്ടാകും അതിനു പുറമെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്കായി യുവജന മുന്നേറ്റം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നവംബർ മൂന്നിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നയിക്കുന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പര്യടനം നടത്തും ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് പ്രാപ്പോയിലിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എയുമായ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒക്ടോബർ പതിനാല് മുതൽ ജാഥ പര്യടനം ആരംഭിക്കും കോലുവള്ളിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ചെറുപ്പാറയിൽ സമാപിക്കും സമാപന സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ ജാഥ നയിക്കും വിവിധ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അണിനിരക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ അരുൺ പ്രേം ശരത് ചന്ദ്രൻ സൌമ്യ ഗിരീഷ് അഖില രഘുനാഥൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ പെരുമ്പ റിയാദുമാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെന്നൈ അപ്പോളോയുടെ ഭാഗമായുള്ള അപ്പോളോ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പി വാരാഘോഷവും അനുബന്ധമായി പ്രശസ്ത യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സലീമിന്റെ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർമാരായ മുബഷീറ ഹാഫിയ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി വാരം പതിമൂന്നിന് സമാപിക്കും ലോക താന്ത്രിക് ജനതാദൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാന്ധി ജെ പി ലോഹ്യ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ഗാന്ധി ജെ പി ലോഹ്യ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലോക താന്ത്രിക് ജനതാദൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒളവറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജാഥ ലീഡർ വെങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞിരാമന് പതാക കൈമാറി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഡോക്ടർ ലോഹിയെ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ട് അതോടൊപ്പം ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അവർ നൽകുന്ന ആദർശങ്ങൾ എന്താണോ അതിന് മറുകടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഓർമ്മിച്ചത് പി രാജീവൻ അധ്യക്ഷനായി വി വി ബാലൻ പി സി ഗോപാലൻ പി വി തമ്പാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പദയാത്ര തങ്കയമ്മുക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനത്തോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ
അന്നൂർ സെന്റ് ജെയിംസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഗാന്ധി സ്മൃതി സദസ് സംഘടിപ്പിക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ പേരമകൻ തുഷാർ ഗാന്ധി പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനും ചിന്തകനും പ്രഭാഷകനുമായ ഡോക്ടർ എം ബി മത്തായി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് അന്നൂർ കേളപ്പജി സ്മാരക വില്ലേജ് ഹാളിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക എന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് വി എൻ ദാമോദരൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ യു രാജേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു പച്ചക്കറി കൃഷി നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ഒരുക്കുന്നത് വഴുതിന വെണ്ട പച്ചമുളക് പയർ കുമ്പളം മത്തൻ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെറുതാഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും വ്യാപകമായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാഴം കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി എം കൃഷ്ണൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് എം പി ലത ടി വി ധനേഷ് ഹരിപ്രിയ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അർഹമായ ചികിത്സാ സൌകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ചികിത്സാ സഹായ നിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചികിത്സാ നിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക സി ജി എച്ച് സ്കീമുമായി ആശുപത്രികൾ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിന് എൻ എ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ നിർബന്ധമാണ് എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇളവനുവദിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ആശുപത്രികളെ എംപാനൽ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഉത്തര കേരളത്തിൽ നല്ല നിലവാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രികളുണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സാ സൌകര്യം സി ജി എച്ച് എസ് പ്രകാരം അനുവദനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ അധിക തസ്തികയായി കണ്ണൂർ സി ജി എച്ച് എസ് വെൽനസ് സെന്ററിൽ നിയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി സി ജി പി ഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ സി ജി എച്ച് എസ് വെൽനസ് സെന്ററിന് സമീപം ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ അർദ്ധസൈനിക വിമുക്ത ഭടന്മാരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വിജയൻ ടി പ്രഭാകരൻ ശാന്താ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സർക്കാരിന്റെ ഡി കെയർ പദ്ധതിയിലേക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഭക്ഷ്യ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് ഭക്ഷ്യ കോർട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിയായ ഡി കെയറിലേക്ക് ധനം സമാഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ ഫുഡ് കോർട്ട് ഒരുക്കിയത് വളണ്ടിയർമാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നു തന്നെ വിഭവങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കലോത്സവ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റാൾ ഒരുക്കിയത് രക്ഷിതാക്കളും മറ്റും സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണെന്ന് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മെഹബൂബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു കായ അട കാരിയപ്പം പഴംപൊരി കട്ലറ്റ് ചിക്കൻ റോൾ ബീഫ് റോൾ ബിരിയാണി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് സ്റ്റാളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നല്ലൊരു തുക സംഭാവനയായി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രവണശേഷി കുറഞ്ഞ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നിർദ്ധനരായ കുട്ടികൾക്ക് ശ്രവണ സഹായി എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് ഏഴ് നാല് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കാറമേൽ പാടിയിൽ കോട്ടം അഴീക്കോട് ഗുരുനാഥൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും
കേരളത്തെ വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ വ്യാജ റസീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശികളായ എം വി മോഹനൻ കെ വി ഷൈജു സി പി ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ മലയോരത്തെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും ചിറ്റാരിക്കൽ ടൌണിൽ നടന്ന പരിപാടി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം